Представься, пожалуйста, и расскажи, на какой балл ты написал игры. Всем привет! Меня зовут Алексей. Я сдал ЕГЭ по математике на 80 баллов. Доволен ли я своим результатом? Я считаю, что у меня довольно хороший результат. Я мог написать лучше. Действительно мог написать лучше. У меня были достаточные знания, чтобы написать на 90 и выше. Но вообще были очень глупые ошибки. Если уж говорить про то, типа, почему так мало, почему не соточка, там, не 90 плюс, то мне не хватило, мне кажется, внимательности, потому что там были два задания, в которых я просто пропустил минус, и из-за этого просто ноль. Это было очень обидно, но в целом я не горю, 80 то, что, на что я прям вот рассчитывал. То есть, как бы, я думаю, что для поступления этого хватит, учитывая другие предметы. Как проходила твоя подготовка к ИГ? На самом деле все было очень классно. У нас были довольно динамичные занятия, на которых э, были логические задачи, на которых были э, всякие разборы интересных задач с вариантов. И вообще, э, мне очень сильно нравились занятия за то, что у нас э, довольно большой сплоченный коллектив. Мне кажется, это очень важная тема, вот особенно если в мини-группах заниматься, потому что... Ну, это классно, когда ты приходишь, у тебя есть с кем пообщаться, ты не просто сидишь условно что-то ботаешь, а вот с кем-то можешь пообщаться. И там мы тут день рождения праздновали, у нас тут э, фотографии были. Собственно, было довольно интересно и классно готовиться. Какие советы ты бы дал будущим выпускникам? А, Во-первых, это не лениться, потому что э, лень как бы с одной стороны двигатель прогресса, но с другой стороны, если вы хотите высоких баллов, то надо много работать. Я хочу сразу сказать, что если вы идете писать ЕГЭ, то вы должны четко понимать, что вы, вы должны понимать причину, зачем вы это делаете, вот четко понимать, четко поставить для себя цель, в какой вуз вы идете и зачем вы туда идете, потому что если вы пойдете готовиться к ЕГЭ на выходе где-нибудь в мае, в июне месяце, вы сильно разочаруетесь, если у вас не будет четкой цели, потому что ЕГЭ сожрет всю вашу энергию, даже если вы его хорошо напишете. Вот я лично за собой заметил огромную такую апатию, мне ничего не хочется делать. Просто последние там пять дней я просто валялся в кровати и ничего не делал. Серьезно, лучше определиться, это такой главный совет перед тем, как идти сдавать ЕГЭ, идти там в 10 класс, если вы в 9 классе. Иногда колледж бывает намного лучше. Как ты относишься к ЕГЭ? Я отношусь к ЕГЭ крайне негативно. Я его ненавижу всем сердцем. Наверное, самое клишированное, распространенное мнение о том, что ЕГЭ – это алгоритмы. В принципе, когда ты сдаешь ЕГЭ на хороший балл, это значит, что ты классно адаптирован в условно заданной системе. В принципе, ты можешь как там какие-то индивидуумы написать в бланках решения словами полностью и получить свои законные баллы. Но мне кажется, что в ЕГЭ очень мало пространства для творчества относительно в каком-то плане. Вот. Но с другой стороны, ЕГЭ хорошо проверяет твои знания академические конкретно. То есть не интеллектуальные, а вот конкретно то, что ты нарабатывал. В этом, конечно, хорошо. Но мне не нравится ЕГЭ именно вот по вышесказанным причинам. Но несмотря на это, я доволен, что я вышел с высоко поднятой головой и с облегчением, что я, в принципе, все хорошо написал. Какие у тебя планы на будущее? Вообще, э, так вот, может, дам кому-нибудь хороший пример с собой. Я иду в ВУЗ не для того, чтобы потом пойти работать по специальности. Я, скорее, иду в ВУЗ для того, чтобы найти огромное количество знакомств, людей, возможно, куда-то продвинуться через этих людей. Потому что, мне кажется, связи решают все, кто бы что ни говорил. Есть такая замечательная тема, нетворкинг, можете про это почитать. Я считаю, что в жизни нетворкинг очень сильно пригождается. И мои планы – это хорошо учиться, поступить в хороший вуз и завести огромное количество знакомств. Дальше уже будем смотреть. Возможно, даже свое предпринимательство у меня будет, но это далеко вперед. В принципе, все, что я хотел сказать, я сказал. Спасибо. Тебе спасибо.